எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மகிழன் இண்டியன் வீடியோவில் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இண்டியன் வீடியோவில் நாம் வந்து ஒரு ரோயல் டாவின் ஷோன்னு சொல்லப்படுற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தான் வந்து நிற்கிறேன் இப்போ இது வந்து இங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வடக்கு மாநிலத்தில் டாவின் நகரில் நடக்குது அப்போ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ரோயல் டாவின் ஷோக்கு போய் அங்கே வந்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது முதல் தரம் எங்கள் சேனலுக்கு வாரீங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பார்க்க தொடங்க வாங்க நான் உங்களுக்கு போகலாம் இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் நான் இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த டிக்கெட்டை காட்டிட்டு உள்ளுக்க போயிட்டு வந்து வீடியோ தொடர்றேன் இதுதான் வந்து நாங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாவின் ரோயல் ஷோ நடக்கிற இடம் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்றதை நாங்கள் ஒன்றுண்டா பார்ப்போம் வாங்க இதில் பாருங்கள் உங்கள் வந்து எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கணும்னு ரோயல் டாவின் ஷோ மெப்பன் ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க இதில் வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்றது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து தொடக்கத்தில் வந்து நிறைய வந்து கடையால் தான் இருக்குது அதிலும் வந்து அதிகமாக வந்து குழந்த பிள்ளைகளுக்கு விளையாட்டு சாமான அளிக்கிற கடைகள் தான் அவங்கள வந்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படியே இங்கால புற பார்த்தீங்கன்னா இங்கால வந்து சாப்பாடுகள் விற்கிற கடைகள் எல்லாம் இருக்குது வித்தியாசமான சாப்பாடுகள் விற்கிற வித்தியாசமான கடைகள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து இவங்கள் வந்து நிறைய கடைகள் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க இப்படியே சுற்றி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இதில் வேறுங்க பெட்ஸ் கோட்ஸ் ஷீப் அண்டு போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய செல்ல பிராணி அளவுகள் வந்து உள்ளுக்க வச்சுக்கிறாங்க நாங்கள் உள்ளுக்க போய் பார்ப்போம் இதில் பாருங்க நிறைய ஆடுகளை வந்து இவங்கள் வந்து கண்காட்சிக்கு வச்சுக்கிறாங்க இதில் பாருங்க குழந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஆடுகளுக்கு கிட்ட போய் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஆடுகள் இருக்கிற பகுதி இதில் வந்து வித்தியாசமான ஆடுகள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ஆடுகள் பகுதியை வந்து கடந்து அங்கால போய் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து கொஞ்சம் கோழிகள் நிற்கினா இல்லை இந்த ப்ரௌன் கலரில் நிற்கிற கோழியை பார்த்தீங்களா வித்தியாசமான கோழியாக இருக்குது அங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கால் கொஞ்சம் வாத்து வழிக்கினா அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து அந்த வித்தியாசமான கோழி தான் இது வந்து வெள்ள கலரில் இருக்கு அங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கால் வந்து மூன்று குஞ்சு வாத்து வழிக்கினா ரெண்டு பேர் மஞ்ச கலர் மற்றவர் வந்து ப்ரௌன் கலர் இதில் பாருங்க முயல் ஒன்று வச்சுக்கிறார் டஸ் திஸ் ஒன் ஹேவ் எனி நேம் தேங்க்ஸ் மேட் அதை பார்த்தீங்கன்னா வடிவான முயல் ஒன்று இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வந்து முயல் பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணிக்கிறான் இதுல பாருங்க இவற்ற கையில வந்து ஒரு குட்டி எலி மாதிரியான ஒரு மிருகம் அன்னைக்கு வடியா இருக்கிறார் அப்படி எங்கால பாத்தீங்கன்னா இங்கால வந்து கொஞ்சம் முயல வழி நிக்கணும் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குன்றதை போய் பார்ப்போம் வாங்க இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து வான்கோழிகள் எல்லாம் நிற்கினா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் கலரில் உண்டு கரும்பு கலரில் ஒன்று நிற்குது முதல் ரெண்டும் அங்கால் வந்து ஒரு வடிவான வான்கோழி நிற்கிது வேறுங்க தோக விரிச்சு கொண்டு நிற்கிறார் இப்போ இந்த வான்கோழிகளுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க வேறுங்க சர்டிஃபிகேட் இதில் கொழுவி இருக்கிறாங்க 
அதுக்கு ரெண்டாவது பரிசு இதுக்குன்னு ரெண்டாவது பரிசு இந்த வான்கோளுக்கு தான் முதலாவது பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற பறவைகள் விலங்குகளுக்கு எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து போட்டி வச்சு அது இந்த உரிமையாளர்களுக்கு வந்து இவங்கள வந்து பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பாருங்க இதில் வந்து கீழே ஒரு வான்கோழி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அது பேர் வந்து குட்டி வான்கோழி இவர் தான் சாம்பியன் என்று போட்டிருக்காங்க பாருங்க சாம்பியன் டர்க்கி இந்த வான்கோழிகளுக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து சேவல்கள் கோழிகள் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து கூடுவலுக்கில் வச்சுக்கிறாங்க இதுகளுக்கு வந்து இவங்க வந்து போட்டி வச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வகை கோழிகளுக்கும் சேவல்களுக்கும் வந்து போட்டி வச்சு அந்த கோழிகள் சேவல்களுக்கும் வந்து இவங்க வந்து பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க எங்களோட ஊர் வழி என்றால் சாதாரணமாக கோழிகள் எல்லாம் திரியுங்கள் மற்ற அதை வந்து பொதுவாக வீடுகள்லேயும் கோழி வளர்ப்பாங்க இங்கே வந்து பண்ணைகளில் தான் கோழி வளர்ப்பாங்க அதனால் வந்து சாதாரண மக்கள் பார்வையிடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இவங்க வந்து போட்டிகள் எல்லாம் வச்சு இந்த விழாவில் வந்து இந்த கோழிகளை வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க சாதாரண மக்கள் வந்து பார்க்கறது வந்து இங்கால் நிற்கிற கோழிகள் சேவல்கள் எல்லாம் அங்கட ஊர் வழியே இருக்கிற கோழிகள் சேவல்கள் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இங்கால் இதில் நிற்கிற இந்த வெள்ளை கலர் இதை பார்த்தீங்களா வெள்ளை கலர் கோழியை நல்ல பொசு பொசு வந்து நிற்கிது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து நாங்கள் முதல் பார்த்த கோழி பாருங்க இவ்வளோ வடிவாக இருக்குது இந்த கோழிகண்டு நல்ல கொண்ட வச்ச மாதிரி கோழி வித்தியாசமாக இருக்கிறார் அது வெள்ளை கலர் இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஒரு கோழி வண்டி இருக்குது இதுக்கு என்ன பேர் என்று பார்த்தோம்டா இதில் பாருங்க போட்டிருக்கிறாங்க சில்கி கொக்கன்னு போட்டிருக்காங்க ஆ இது அப்போ கோழி இல்லை இது வந்து சேவல் இதுகள் வந்து சேவல் பாருங்க இவ்வளோ வடியாக இருக்குங்க ஆனால் இதுவும் வந்து பாருங்க இதுவும் வந்து வித்தியாசமானது இல்லை மொசு மொசு வண்டி இருக்கிறதால அவருக்கு வந்து சில்கி கொக்கன்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சில்கி ஹென் என்று போட்டிருக்காங்க வெவ்வேறு வந்து கோழி நிறைய சில்கி கொக்குகளும் கென்னுகளும் நிற்கினா இங்கால் பாருங்க சேவல்களை வந்து போட் போட்டு மூடி வச்சுக்கிறாங்க ஒன்று ஒன்று பார்த்தா சண்டை பிடிக்கும் வந்து இங்கே இவங்க கோழிகளோடைய வந்து வாத்துகள் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க இதில் ரெண்டு உயரமான வாத்துகள் நிற்கினா அதுக்கு என்ன பேருண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரன் அடக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அவைக்கும் பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டக்குகளுக்கு இப்படி எங்காலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்காலையும் வாத்தம் நிற்கிது இதில் பாருங்க இதில் வந்து ரெண்டு வாத்து வந்து கொஞ்சம் குண்டு அணிக்கணும் இவைக்கு என்ன பேர் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஜ் டக் அண்டு போட்டிருக்காங்க பெல்ஜியன் பென்ஜம் கோக் இந்த சேவலுக்கு பேர் வந்து பெல்ஜியன் பென்ஜம் கோக் பாருங்க குட்டி சேவல் நல்ல வடிவாக இருக்கிறார் இந்த சேவல்கள் இந்த காலை பார்த்தீங்களா காலில் வந்து இறகுகள் எல்லாம் முளைச்சிருக்குது இந்த சேவலை பாருங்க இவருக்கு வந்து காலில் வந்து நிறைய இறகுகள் வந்து முளைச்சிருக்கு இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க பெல்ஜியன் பெஞ்சம் கிளப் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாண்டு இந்த சேவல்களுக்காகவே வந்து அவங்க வந்து தனி ஒரு கிளப் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து ரெண்டு வெள்ளை சேவல்கள் நிற்கணும் அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஹோன் கொக்கரல் என்று போட்டிருக்காங்க இப்போ இதைத்தான் வந்து இன்னிசை தென்றல் தேவா வந்து ஒயிட் லகான் கோழி என்று தன்னை பாட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு உண்மையான பேர் வந்து லெக் ஹோன் இது வந்து கோழி இங்கால் நிற்கிற கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா அதுகளுக்கு பேர் வந்து பெக்கின் என்னென்னு போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்க அவங்க வந்து கோழிகளுக்கு கொடுக்குற தானிய வகைகள் மற்றது வந்து வேறு சாப்பாடுகள் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஆட்சிக்கு
அப்படியே இங்காலை பார்த்தீங்கன்னா இங்காலை வந்து இந்த இன்க்யூபேட்டர்னு சொல்லப்படுற இயந்திரத்துக்களை வந்து கோழி குஞ்சு வலை எல்லாத்தையும் பிரிக்க வச்சுக்கிறாங்க இங்காலை பார்த்தீங்கன்னா இங்காலை வந்து கோழி குஞ்சு வலை எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க இந்த கோழி குஞ்சு வலை எல்லாம் அவங்கள வந்து விலக்கி விற்கிறாங்க யாருக்காக தேவையாண்டா இந்த விழாவுக்கு வாராக்கள் வந்து வாங்கி கொண்டு போகலாம் சார் எங்கள் நிறைய கலர் கலரான வடிவான கோழி குஞ்சு வலை எல்லாம் நிற்குது இங்காவில் வந்து வேறு விதமான கோழிகள் எல்லாம் நிற்குது இந்த கோழியை பார்த்தீங்களா அவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்கண்டு அப்படி அங்கால் வேறு கோழிகள் எல்லாம் நிற்கினா இப்போ இங்காவில் வந்து இவங்க வந்து ஒவ்வொரு போட்டிகள்லேயும் வந்து வெற்றி பெற்ற கோழிகள் சேவல்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இவங்களை வந்து வச்சுக்கிறாங்க சாம்பியன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கோழி வகை சேவல் வகையிலையும் வந்து எந்தெந்த கோழிகள் சேவல்கள் வெற்றி பெற்றுவோ வந்து அதுகளை வந்து இவங்களை வந்து இதில் வந்து காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க வேறுங்க இந்த இந்த சேவலில் பார்த்தீங்களா சண்டை சேவல் மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து எங்கள்ட சில்கி நிற்கிறார் லெக்ஹோன் நிற்கிறார் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வேறு வேறு கோழிகள் சேவல்கள் எல்லாம் நிற்கினா இவை எல்லாம் இந்த ஷோ உண்ட வெற்றியாளர்கள்னு சொல்லுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வார்த்தை நிற்கிறார் இப்போ இந்த கோழிகள் சேவல்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இவங்கள் வந்து வெற்றி கிண்ணங்கள் பரிசளிப்பாங்க அதுகள் எல்லாத்தையும் பாருங்க இதில் வந்து இந்த அலுமாரிக்கில் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் கோழிகள் சேவல்கள் இருந்த தொகுதியை முடிச்சுட்டு வந்து இங்கால் வந்து நாங்கள் பார்க்குற தொகுதி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கண்டா பூக்கண்டுகள் எல்லாம் இருக்குது வேறுங்க வடிவ வடிவான பூக்கண்டுகள் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அதுகள் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து காட்சிக்கு வச்சு அதுகள்லேயும் வந்து இவங்க வந்து போட்டிகளில் வந்து ஈடுபட்டு அந்த பூக்கண்டுகளுக்கும் வந்து இவங்க வந்து பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க வேறுங்க சர்டிஃபிகேட்டுகள் எல்லாம் தொங்குது கீழே வித்தியாசமான ஷோவாக தான் இருக்குது இது ஒவ்வொரு விதமான சாமான்களுக்கும் பரிசுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து விற்பனைக்காக வந்து கொஞ்சம் மெரக்கன்றுகள் எல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து அடுத்த பகுதிக்கு போய் வந்து என்ன இருக்குதுன்றத பார்ப்போம் இதில் பாருங்க வித்தியாசமான வாசனை திரவிய செடிகள் இந்த பேர்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க கீழே அதுகள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த பகுதிக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதிக்கு பேர் வந்து ஹோர்டிகல்ச்சர் அதாவது வந்து இந்த தோட்டக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து சாதாரணமாக வந்து இந்த பாருங்க இதில் ஒரு தொப்பி ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க இதில் வந்து பூக்களால் வச்சு இவங்க வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பரிசு கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஹோர்டிகல்ச்சர் என்ற பகுதியில் வந்து நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக வந்து தாவரங்கள் மற்றது வந்து செடிகள் மற்றது வந்து பூக்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த தோட்டக்கலை சம்பந்தமான கைவே கைவேலை கைவினை திறன் உள்ள சாமான்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க ஒன்று ஒன்றை நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு போகலாம் இப்போ அதுகளுக்கு வந்து இவங்க வந்து போட்டி வச்சு பரிசு கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த இதில் பாருங்க கம் பூட்ஸ் வந்து சொல்லப்படுற சப்பாத்து வகை வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க இதில் பாருங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்டு கம் பூட்ஸ் டெக்கரேட்டடுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்படியே வந்து நீங்கள் இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து வித்தியாசமான வடிவான பூக்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் அதிகமாக வந்து ரோசா பூக்கள் தான் இருக்கினா இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து பொன் சைஸ் எல்லாம் இருக்குது பொன் சைஸ் என்ன என்னென்று எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் பெரிய மரங்களை எல்லாத்தையும் வந்து கலை நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வந்து சின்ன மரங்களை வந்து இவங்களை வந்து சாடிக்குள்ள வச்சு வளர்ப்பாங்க அதைத்தான் பொன் சாயன்றது இப்போ இதில் இருக்கிற மரங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் எல்லாம் வந்து பதினைஞ்சிலேருந்து முப்பது வருடங்கள் வரையிலான ஆயுள் உள்ள மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இதுகள் வந்து பற்றியோ போட்டோன்னு சொல்லப்படுற பகுதி 
சட்டியோ போட்டோம்னா அவங்கள வந்து அந்த சாடிகளுக்கு மெத்தை சட்டிகளுக்கு வந்து உயிருள்ள தாவரங்கள் மெத்தை குட்டி குட்டி செடிகள் எல்லாத்தையும் வளர்ப்பாங்க அதுகள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறதான் இந்த பகுதி இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது சாதாரணமாக வந்து வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரியான மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த சிலதுகள் வந்து வடிவாக இருக்குது பாருங்க இந்த கேக்டஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அதுகள் எல்லாம் வடிவாக இருக்குது சில சாடிகளை பார்த்தீங்கன்னா விசித்திரமாக இருக்குது இதில் பாருங்க இதில் வந்து ஒரு எஜிமேண்ட மண்டையோட வச்சு வந்து அதுக்குள்ள வந்து தாவரங்கள் வளர்த்துருக்குறாங்க இதில் பாருங்க இதில் வந்து ஒரு குட்டி வீடு மாதிரி செஞ்சு லைட் எல்லாம் மிரிய விட்டு வடியாக வச்சுக்கிறாங்க இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்காலம் வந்து தொடர்ந்து இருக்குது நிறைய செடிகள் எல்லாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஹோர்டிகல்ச்சர்ன்ற பகுதியை வந்து முடிச்சுட்டோம் இதில் பாருங்க நாங்கள் வெளியில் வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெறலி பொம்மைகள் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க வயல்வெளிகள் தோட்டங்களில் வைக்கிற வெறலி பொம்மைகள் அதுகளுக்கும் வந்து போட்டி வச்சு அவங்க வந்து அதுகளுக்கான பரிசும் கொடுத்து வைக்கிறாங்க அதில் பாருங்க சர்டிஃபிகேட்டுகள் எல்லாம் தொங்குது வடிவ அறிக்கின மக்கள் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக போக போகிறது வந்து பறவைகள் இருக்கிற தொகுதிக்கு வாங்க போய் பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது இருக்கிற வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ்கள் எல்லாம் நிற்கிறோம் நிறைய வித்தியாசமான ஹலாரில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்கள் எல்லாம் இருக்குது பாருங்க இந்த லவ் பேர்ட்ஸுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சீப்ரா ஃபின்சென்ட் சொல்லப்படுற பறவைகள் இருக்கிறோம் குட்டி சிட்டுக்குருவிகள் பார்க்க வடிவாக இருக்கிறோம் பாருங்க இதுகளில் அங்கட ஊர் வழியே இருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து எம்ப்ளேமா ஃபின்சென்ட் சொல்லப்படுற பறவை இது வந்து கொஞ்சம் பெருசு அதுக்கு அங்கால பார்த்தீங்கன்னா அங்கால வந்து ஜாவா ஃபின்சென்ட் சொல்லப்படுற பறவை நிற்கிறாங்க இந்த ஃபின்சண்ட பறவைகள் வந்து நல்ல சுறுசுறுப்பாக இருக்கீங்க அங்கே இங்கேருந்து மாறி மாறி தாவி கொண்டு இதில் வேறுங்க ரெண்டு ஒரேஞ்ச் கலர் பறவைகள் நிற்கிறாங்க நல்ல வடிவாக இருக்கீங்க மக்கள் வாக்க இதுக்கு என்ன வேறுன்னு தெரியும் இல்லையே அதுக்கும் பேர் ஜாவா ஃபின்ச் போல் தான் இருக்கு இந்த பெரிய பஞ்சவர்ண கிளிய பார்த்தீங்களா இது என்ன வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபியன் என்று சொல்லப்படுற பறவை வகையாம் நல்ல பெரிய கிளி உண்டு அவர் அதில் இருந்து தானியம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் What's the name of this one? Jack. 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 In the clique, you can see the name of Jack. Jack. Jack Sparrow. Jack. இப்போ இங்கால இருக்கிற பறவைகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவைகளுக்கு பேர் வந்து கெனாரிஸ்
அதை தொடர்ந்து வந்து இங்காலை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்காலை வந்து வித்தியாசமான கலரில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வேலையெல்லாம் நீக்கி நம்ம பாருங்க கூடு வரக்குள்ள ஆ இந்த பறவைகளுக்கு பேர் வந்து பட்ஜீசன் சொல்கிறாங்க நான் பார்க்க லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது சரி நாங்கள் பட்ஜீசன் சொல்லுவோம் அப்போ இங்காலயம் வந்து நிறைய வித்தியாசமான பறவைகள் எல்லாம் இருக்குது பாருங்க ஜெலோ கப் அமேசன் நண்டேன்னு சொல்லப்படுற பறவை இங்கால பாருங்க சினமன் நண்டு நிறைய பறவைகளை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறாங்க இங்க இப்ப இங்கால இருக்கிற பறவைகளை பாத்தீங்கன்னா இங்கால இருக்கிற பறவைகள் வந்து கொக்கட்டியல்ஸ் என்று சொல்லப்படுற பறவைகள் இந்த பறவைகளுக்கு வந்து தலையில வந்து ஒரு கொண்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்க இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டு பறவைகளையும் பார்த்தீங்களா பெரிய கொண்டை இருக்கிறது அடுத்த நாங்கள் ஊர்வனவுகள் இருக்கிற பகுதிக்கு போய் வந்து என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம் இதை பாருங்க இதில் வந்து முதலாவது தொட்டிக்குள்ள வந்து என்னவோ இருக்குது ஒன்றே காணே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அந்த கல் பாறைக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு போல அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வந்து மொனிட்டர்னு சொல்லப்படுற கல்வி அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து அந்த சரிவுகளுக்குள்ள புதஞ்சு போய் கிடக்குது இங்கால பார்த்தீங்கன்னா இங்கால வந்து ஒரு பெரிய பள்ளி நம்ம வந்து நிற்கிது பாருங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நிறைய பள்ளி இனங்கள் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கால பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் பைத்தன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பைத்தன் ஒரு ஆள் நிற்கிறார் அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இன்னொரு பச்சை கலர் பாம்பு ஒரு ஆள் நிற்கிறார் இங்கால வேறுங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் குரோக்கடைல் ஒரு குஞ்சோன் நிற்கிது முதல குஞ்ச் அப்படியே நாங்கள் அடுத்தது போய் பார்த்தோம் அடுத்தது போய் பார்ப்போம்னா அடுத்தது வந்து பச்சோந்தியால் ஓனானோ பச்சோந்தியோ நிக்கினாக்கள் மரக்கொப்பில் நிக்கினோம் இங்கால வேறுங்க இங்கால வந்து இன்னொரு பாம்பு வந்து நிற்கி இந்த பட்டிக்குள்ள இங்கால பார்த்தீங்கன்னா இங்காலம் வந்து ஒரு ஓனான் மாதிரியான ஒரு வீடு நம்ம வந்து நிற்கிது ஓனானோ கல்லியோ நிற்கிற இதுக்குள்ளேயும் பாருங்க இதுக்குள்ள வந்து அந்த குகை மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து ஒரு பள்ளி நம்ம வந்து பதுங்கி நிற்கிறாள் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அப்படியே இந்த போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டில் வந்து இந்த உயிரினங்கள் இந்த பேர் எல்லாம் அவங்க வந்து போட்டுருவாங்க இதில் வேறுங்க இதில் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் நிற்கிது வித்தியாசமான வாம்பு ரெண்டு இல்லை கூட நிற்கிது மூன்று நிற்கிது போல இருக்கு அப்படி இங்கால பார்த்தீங்கன்னா இங்காலம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கல்லி நம்ம வந்து இருக்குது கல்லியோ நான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு ஜெட்டு அழைச்சிக்கிறாங்க யாருங்க இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து திருப்பி வந்து இந்த பறவைகளின பகுதிக்கு வாழ்ந்துட்டோம் இங்காலயம் வந்து இவங்கள் வந்து நிறைய வித்தியாசமான விதம் விதமான பறவைகள் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க இதோட பேர்கள் எல்லாம் போட்டில் போட்டிருக்காங்க வேறுங்க சல்ஃப கிரஸ்டட் கொக்கட்டு இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நிறைய இருக்கும் இங்கால வேறுங்க இந்த கூட்டுக்களை வந்து நிறைய கிளி இனங்கள் வந்து நிற்கிது வேறுங்க இதில் ஒருத்தர் வந்து வேறுங்க மேலே வேறு நீங்கள் கத்தி கவனிக்கிறார் இவங்க வந்து இந்த பறவைகள் எல்லாத்தையும் வந்து பழக்கி அந்த பறவைகள் எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே வந்திருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து தூக்குறதுக்காக வந்துட்டு அந்த பறவைகளோட பழகிறதுக்காக வந்து வாய்ப்புகளை கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு முதல்ல அந்த கிளியை தந்த பாட்டி வந்து இப்போ வந்து வேறு ஒரு ஆளுக்கு வந்து கிளியை கொடுக்குறா 
அதுக்கு முன்னு பாத்தீங்கன்னா கொக்கட்டு வந்து சொல்ல போற பறவை நிக்கிறேன் இப்ப வந்து நாங்க வந்து பறவை அழிந்த பகுதியில இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் நாங்க வந்து அடுத்தது வந்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்குன்றதை வந்து தொடர்ந்து போய் பார்ப்போம் இந்த டாவின் ஷோவில் வந்து விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் வந்து நடக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து போலோ ஒன்று சொல்ல பெற்ற விளையாட்டு நிகழ்ச்சி இது வந்து குதிரையில் வந்து ரெண்டு அணிகள் வந்து பிரிஞ்சு இருந்து வந்து அவங்க வந்து பந்தை தட்டி கொண்டே வந்து கோல் போஸ்ட்டுக்குள்ளே போடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் போலோ அந்த விளையாட்டு தான் இப்போ இதில் நடக்குது இதில் பார்த்தீங்களா விறகடுப்பில் சுட்ட பீட்ஸா விற்கிற கடை வண்டி இருக்குது இப்போ நாங்கள் அடுத்த போகிற இடம் வந்து இந்த டாவின் ஷோலே வந்து இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ஸ் தீம் பார்க்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அதுகளை தான் நாங்கள் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் வந்து நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு அதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒரு புரிந்த ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அந்த வீடியோ வந்து வெகு விரைவிலேயே எங்கள் சேனலில் வழிவரும் இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குமே நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா மறக்காம உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட அந்த பெல் பட்டினை தாட்டி விடுங்க நாங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி